పాపం చంద్రబాబు పసిపిల్లాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఆర్కే సమర్థన నేను ముందే చెప్పాను ఇదే కదా ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ స్టైల్ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన మరుసటి రోజు నుంచే స్టార్ట్ నేను చెప్తే విన్నాడా చంద్రబాబు అన్నట్లుగా ఫ్రెండ్లీగా ఆడిపోసుకుంటున్నాడు మా వాడు మంచోడే కానీ ఫలితం ఇలా తిరగబడింది అనే తరహాలో సాగుతున్నాయి తన కొత్త పలుకులు పనిలో పనిగా అలా రాసేటప్పుడు అనేక అనేక అబద్ధాలను కూడా కూర్చేస్తాడు తను ఓ ఉదాహరణలు అయితే మరీ చంద్రబాబు నోట్లో వేలు పెట్టినా సరే కొరకలేడనంత పసిపిల్లోడు అన్నట్లుగా రాశాడు ఆ వాక్యాలు విన్నారా ఇదిగో చంద్రబాబు పేషీలో పనిచేసిన ఒక ముఖ్యాధికారి కారణంగా ఐవైఆర్ కృష్ణారావు అజయ్ కల్లాం వంటి ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శులు చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా మారారు భవిష్యత్తులో తాను ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి అవ్వాలంటే అడ్డు వస్తారనుకున్న అధికారులను సదరు అధికారి ఇబ్బందుల పాలు చేశారు అధికారుల నియామకాల్లో అడుగడుగున చంద్రబాబు కళ్లకు గంతలు కట్టారు ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కార్యాలయంలో ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమితుడైన దళిత వర్గానికి చెందిన పివి రమేష్ సమర్థుడు సౌమ్యుడు కూడా అయితే ఆయన రాష్ట్రాల్లో ఉంటే తను ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కాకుండా సీనియారిటీ ప్రకారం అడ్డు వస్తారని కేంద్ర సర్వీసులకు వెళ్లిపోయేలా పొగబెట్టారు అంతేకాకుండా ప్రస్తుత ప్రభుత్వ ముఖ్య సలహాదారుడైన అజయ్ కలాంకు పివి రమేష్కు మధ్య విభేదాలు సృష్టించారు ఇవేమీ తెలియని చంద్రబాబు పివి రమేష్ను వదులుకోవాల్సి వచ్చింది విన్నారు కదా పాపం తన పేషీలోనే ముఖ్యాధికారి తనకు తెలియకుండా సీఎస్ స్థాయి అధికారుల మధ్య పొల్లాలు పెడుతూ ఉంటే అవేమీ చంద్రబాబుకు తెలియవట ఆయన కాళ్లకు గంతలు కట్టారట ఫలితంగా పివి రమేష్ వంటి ఓ మంచి ఆఫీసర్ను వదులుకోవాల్సి వచ్చిందట అయినా రమేష్కు అజయ్ కల్లాంకు ఎలాగో సఖ్యత ఉండదు కదా ఎన్నాళ్ళో ఈ సాంబడం చూస్తాంలే అని పరోక్షంగా ఓ ముసలామే శాపనార్థాలు పెడుతూ మెటికలు విరుస్తున్నట్లుగా లేదా ఇది ఇంకో అబద్ధం పరిశీలిద్దాం హైదరాబాద్లోని భవనాలను తెలంగాణకే ఇచ్చేయాలని ఒక దశలో చంద్రబాబు సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించాడట అప్పుడేమో అందరూ ఠాట్ అలా ఎలా ఇస్తావు అని తిట్టిపోశారట ఇప్పుడు జగన్ నోటి మాటగా భవనాలన్నీ ఇచ్చేస్తే ఆహా ఓహో అంటున్నారట ఎప్పుడు అన్నాడు చంద్రబాబు భవనాలను ఇచ్చేస్తానని అలా నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటే అవన్నీ ఇప్పుడు బూత్ బంగాళాలుగా మారేవా పోని అలా నిర్ణయం తీసుకుని ఏ వైసీపీ నేతలు విమర్శిస్తే వెనక్కి తగ్గాడు అనుకుందాం అన్ని విషయాల్లోనూ వైసీపీ చెప్పినట్లే చేశాడా తను మరో అబద్ధం సంగతి చూద్దాం ప్రత్యేక హోదా అనేది కల్లా దాని గురించి మర్చిపోవాల్సిందే తన కేసుల కారణంగా జగన్ పోరాడలేడు నేను చంద్రబాబుకు చెప్పాను ప్యాకేజీయే బెటర్ అన్నాను వినలేదు మోదీ శక్తిమంతుడు కేంద్రంలో కలిసి ఉంటే కలదు సుఖమని కూడా చెప్పాను కానీ ఎవరో రెచ్చిపోయి విమర్శల రంకెలు వేస్తే చంద్రబాబు మోదీతో పెట్టుకున్నాడు అందరూ ప్రత్యేక హోదాను రాజకీయ అవసరాల కోసం వాడుకున్నారు ఇప్పుడేమైంది చంద్రబాబు ఓడిపోయాడు ఇది ఆర్కే మార్క్ వాదన నిజానికి మోదీ అలాంటోడు ఎలాంటోడు తనే అనుభవిస్తాడు అని ప్రతి వారం తన కొత్త పలుకులో శాపనార్థల పెట్టింది తనే మోదీకి వ్యతిరేకంగా పుంఖానుపుంఖాలుగా కథనాలు రాయించింది తనే ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాల్సిందే అన్న చంద్రబాబు డిమాండ్లను పోరాటాలను భూతార్థాల్లో ప్రజలకు చూపించింది తనే చంద్రబాబు వాదనల పల్లకీలు మోసింది తనే మోదీతో తెగదెంపులు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అని చంద్రబాబు నిర్ణయానికి జస్టిఫికేషన్లో రాసి పడేసింది తనే చంద్రబాబు ముఖ్య రాజకీయ సలహాదారు తనే ఇప్పుడేమో నేను ముందే చెప్పాను అని కవరింగ్ తమిళనాడులో జయలలిత మరణానంతరం శశికళను తమ వైపు తిప్పుకోవడానికి ప్రయత్నించి కుదరకపోవడంతో మరుగున పడి ఉన్న కేసులను విచారణకు రప్పించి శిక్ష వేయించిన చరిత్ర బీజేపీది దీంతో ఇప్పుడు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న పళనిస్వామికి బీజేపీతో చేతులు కలపడం మినహా మరో మార్గం లేకుండా పోయింది ఈ నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డికి మున్ముందు బీజేపీ నుంచి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయో వేచి చూడాలి అంటున్నాడు తను అంటే జగను మోదీని పని పడతాడులే మా చంద్రబాబుకు చేత కాలేదు కానీ బీజేపీ మెల్లిమెల్లిగా నిన్నే టార్గెట్ చేయబోతోంది అని తన కోరికను ఇలా పరోక్షంగా బయట పెట్టుకుంటున్నాడు నిజానికి బీజేపీ టార్గెట్ చంద్రబాబు పైగా జయలలిత మరణానంతరం మరుగున పడి ఉన్న శశికళ కేసులను విచారణకు రప్పించలేదు బీజేపీ ఆల్రెడీ శశికళ సుప్రీంలో పెట్టుకున్న పిటిషనే విచారణకు వచ్చింది ఆ టైంను వాడుకుంది బీజేపీ శశికళ గ్యాంగ్ను తొక్కేసింది సో చివరాఖరకు ఆర్కే చెప్పింది ఏంటంటే జగను మేం మోదీని నమ్మి నిండా మునిగాం నువ్వు మునుగుతావు సుమే అని హెచ్చరిస్తున్నావు అంతేకదా ఇక్కడ పెద్ద ముద్రకేసేశారు జగన్కు ఆ మాత్రం తెలియదనుకోవాలా